。爷爷，一定要救救秦前辈。那血衣是六级魔帝，秦前辈抵挡不住的。区区血衣，我不便出手。敖无名与君落雨就要到了。<笑>小子！啊，什么人？雪衣，是你？青云，你怎么样？并无大碍。雪衣。来到此处，哟，此处有何特别？此处乃是阿娇的长眠之处。自从阿娇死后，我就对天发誓，我要杀了你，我要让血魔帝悔恨终生。你知道阿娇死之前说什么吗？他哭着求我放过你，给你留条生路。血魔道已经放过你一次。这一回是你自己来找死！血海无涯任你手段再多，又岂是我的对手？分身，接招！就凭你！分身，一切不过是靠着剑仙傀儡罢了。哼，再挣扎也是无用。陆羽哥哥。你怎么样了？我没事，只是恨自己实力太弱。刚才要不是秦羽及时分身保护住我，我已经……啊、<笑>他这分身怕是别人送的。啊啊、秦羽，<笑>我看你还不死，雪衣。你又下毒手，那又如何？一个凭借着师门宝物行走江湖的废物，就应该落到这般下场。我们，我们还没打完呢。你的灵魂，刚刚已经消失了。活着就是活着，你眼睛不好使吗？小丫头，这里没你说话的份儿。小丫头，刚才是不是你说宝物再多，修为不足也无用？那你来看看我的宝物。尹二用的是何种秘法？并非秘法，乃是神器，转空。又来了一个靠师门宝物的废物。哼，是不是废物，也要动了死才知道。
。你有本事就抓住我呀！小丫头，不了了，可燎原，小心！薛毅，你堂堂六星魔帝，却行偷袭之事，毫无名，这里没有你的事儿。他们是我带来隐蔽星的，更是我的兄弟，那就来战，我死不休。哼，难道我还怕你？击破剑心傀儡的防御，父亲。我不去寻你，你倒是自己送上门来。刚刚他叫你父亲，雪天涯。你血魔帝的孩子是个女儿吧？什么时候有儿子了？让无名兄弟见笑了。雪姨是我亲子，至于那个女儿，却只是义女。好一个只是义女！你明知道阿娇与我有情，却还强逼她嫁给了这个混蛋。后来又因阿娇与我见面告别。你就纵容这混蛋杀害了阿娇，你，云落雨，若不是阿娇临死前求我不要杀你，你以为你能活到今天？不配提他。陆、嗯、羽、啊、哥哥，你没事吧？云落雨，劝你行事要有分寸。分寸。你有什么资格跟我讲分寸？你为了补偿自己早年弄丢儿子的亏欠，去选择牺牲阿娇的感情、阿娇的幸福，甚至阿娇的生命！秦落雨，你简直找死！神气转空，害死阿娇姐姐，居然没有丝毫悔意！你们魔道修士是不是都没人性？想来。你就是那位银花姥姥的孙女了。你姥姥没跟你说过，跟长辈说话要有礼貌吗？你个冷血怪物，有什么资格教训别人？君落雨，我是答应过阿娇不杀你，可你也莫要得寸进尺。再放你一次，但他要跟我走。无名兄。魔族之事，你龙族之人莫要插手。我休怪我翻脸不认人。雪天涯，这事和他们无关，我一人承担。<笑>好大的口气！我倒要看你如何承担。暴风魔邪。能从我父亲的暴风魔血中活着出来，阿奴，为师总算为你报仇雪恨，他们都为了陪葬。薛天涯，你们魔族之人好大的胆子，何人多管闲事？原来是影帝林兄大驾光临，亲前辈，多谢林姑娘，多谢影帝前辈。嗯
，天涯兄，既然你不会管教儿子，我就来替你好好管教。影帝前辈最关心的就是身边亲人，当年为了给儿子儿媳报仇，他直接将蓝丸星域最大星球明灵星轰成了碎片，这下可有好戏看了。摧毁一颗星球的实力，令兄且息怒。我实在不知道，这郭奴所冒犯的，竟是你的孙女。此言差矣，莫非别人家的姑娘，就可任由你们魔道之人随意凿剑？我做小事，何须与你交代？不知死活！啊啊啊、雪衣，口出妄言，还不赶紧向凌小姐道歉？若受强食。嗯。林姑娘，老夫就此无方。我这个做父亲的，亲自替他向你赔礼道歉，还望海涵。爷爷，到此为止吧。哼、嗯！薛天涯，今天看在你的面子上，我也就不要他性命。但你必须答应我三个条件，否则。林兄，请说。第一个要求，魔族之人从今天起不可进入蓝湾星域一步。可以。第二个要求，你儿子要受我一杖。啊，好。林兄，你刚才也说了，要饶我儿一命。我不会杀你，但是我会让你永远忘不了这一天。血衣，方才一掌需要使用你体内一半能量压制，否则元婴混乱，进而自爆。第三个要求很简单，给他道歉。血衣。林兄，可还满意？此事已了，记住今日的承诺，否则休怪我翻脸。明英，恭送二位。切，便宜你！此番多谢影帝前辈出手相助。秦羽小兄弟，也多谢你救了我孙女。你放心。在这影帝星上，绝无人可伤你。多谢影帝前辈，晚辈记住了。啊，秦前辈，我要跟着爷爷去修炼了，若有事，随时给我传讯。嗯。想不到你竟和影帝的孙女有交情，这下子影帝星。什么麻烦都不会有了。既是如此，我也能安心告辞了。这就要走？这次和雪衣的战斗让我清醒了。若不加紧修炼，报仇将会遥遥无期。落雨，下次见面也不知是什么时候。只是，我希望你没有达到足够的实力时，不要去找雪衣报仇。放心，既已想明白了，我定不会自导险境。陆羽哥哥，正好我要去青帝那里和姥姥会合，你要不要和我一起去啊？啊！哎呀，到哪里不是修炼嘛？我都陪着你跑了好几颗星球了，你陪我去找姥姥也是应该的吧？真是拿你没办法。<笑>那我们先行告辞了，保重。保重。嗯。哎，我发现，你这人接触下来吧。嗯还蛮有意思的呢。走不走？呃，来了。隐<笑>地星外，女皇和血魔帝虎视眈眈。对此，秦羽决定闭关修炼。我体内黑洞的吸收速度。怎么比香兰记这一个空间的吸收速度还要快？这是宇宙空间。
心的规则，难道就是玉吗？难怪之前玉清子那一剑，我竟毫无还手之力。这玉，竟有如此之强的束缚力，如此凝聚的气劲，施展于指法，威力最佳。第一式，万重指。换指，第三式，十绝指。想不到黑洞正着旋转的时候，可以产生如此恐怖的力量。那么反过来旋转呢？第四式。破空指，既然是融合了流星泪创造的指法，就叫这四式为流星指法吧。实力竟堪比九级境限了，想不到流星泪还能隐藏我的灵魂之力，并同时感受天地万物。那我何不就此查探一番？开！果真如无名所言，各大巨头竟还在隐蔽星外查探。不过，众目睽睽之下，就算羽皇雪天涯，也不敢太过肆无忌惮。想要顺利前往妖界的话，眼下。倒正好是个机会。好一个奇遇！嗯，竟敢如此挑衅。知白何在？陛下，事情已经办妥，他逃不出阴邪星系。嗯，切记，暂且留下性命。是。其余，你身上究竟还藏着多少秘密？那位神秘的师叔，又到底来自何门何派？哎，且慢。嗯嗯嗯嗯，仙长，这是鉴真宝镜，看你可曾变化形容？哦县长，请听我解释。羽皇陛下法旨，一切可疑之人皆先擒拿下来。传送阵皆被封锁。怕是即便在星空之中，也不容人离开银线星系。羽皇好大的手笔！
红叶星。因有御剑宗门，所以他是这片星空的主星。